from NCRT test book from the topic electromagnetic waves topic the example 8.1 question a parallel plate capacitor with the circular plates of radius 1 meter has a capacitance of 1 nano farad at time t equal to 0 it is connected for charging in series with a resistance r equal to 1 mega ohm across a 2 volt battery calculate the magnetic field at a point p of a between the center and the periphery of the plates after t equal to 10 power minus 3 second the charge on the capacitor at time t is given by q of t is equal to c into v into 1 minus exponential minus t by tau where the time constant tau is equal to cr abdin solirukanga ipo vandu idu capacitor koduthirukanga ipo nam vandu indha capacitor ku indha battery resistor connect pannirukom indha key ah close pannadukaparam 10 power minus 3 second ku aparama indha point p la magnetic field evlo produce aayirukku kandupidikkanum so indha point enga irukkuna center ku periphery ku middle la irukku center of the capacitor to periphery of the capacitor ku middle la irukku abdin eduthukalam இப்ப நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் தி பிளேட்ஸ் வந்து 1 மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா சென்டர் டு பெரிபெரி 1 மீட்டர் வரும் இந்த பாயிண்ட் மிடில்ல இருக்குனால சென்டர் டு இந்த பாயிண்ட் பி வந்து 0.5 மீட்டர் அப்படி நாம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கெபாசிட்டர் வந்து சர்க்குலர் பிளேட்ல இருக்கு அப்படி சொல்லிரலாம் அதாவது சர்க்குலர் பிளேட் இப்படி இருக்கு இதுதான் பாயிண்ட் O இந்த ரேடியஸ் R வந்து 1 மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க 1 மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு பாயிண்ட் P ல தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வேணும் இந்த பாயிண்ட் P மிடில்ல இருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.5 னு எடுத்துக்கலாம் இத வந்து என்ன ஸ்மால் r னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் கனெக்ட் பண்ணது எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 2 வோல்ட் சொல்லிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் 1 மெகா ஓம் அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க கெபாசிட்டன்ஸ் 1 நேனோ ஃபாரட் னு கொடுத்திருக்காங்க பா ஓகேவா சரி இப்போ வந்து பாருங்க இப்போ நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் प्रोड्यूस அட்டே பாயிண்ட்க்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா உங்க புக்ல ஆம்பியர்ஸ் மேக்ஸ்வெல்ஸ் லா அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க க்ளோஸ்ட் இன்டகரல் ஆஃப் b டாட் dl is equal to mu not times of conduction current plus displacement current அப்படினு ஃபார்முலா இதுல வந்து கெபாசிட்டர்ல வந்து இன்சைட் தி கெபாசிட்டர் வந்து கண்டக்ஷன் கரண்ட் ஜீரோவா இருக்கும் அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கரண்ட் தான் இருக்கும் அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கரண்ட்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கரண்ட்க்கு நம்ம வந்து புக்ல வந்து டெரைவ் பண்ணிருப்போம் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கரண்ட்க்கு ஃபார்ம் வந்து எப்சிலோ நாட் அண்ட் ரேட் ஆஃப் चेंज ஆஃப் எலக்ட்ரிக் फ्लக்ஸ் அப்படிங்கறது அந்த ஃபார்முலா அப்ப இந்த ரேட் ஆஃப் चेंज ஆஃப் எலக்ட்ரிக் फ्लக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா கரண்ட் கிடைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் கரண்ட் எங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா மேக்னெட் ஃபீல்ட் கிடைக்கும் இப்போ ரேட் ஆஃப் चेंज ஆஃப் फ्लக்ஸ் வேணும் அப்படினா फ्लக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் फ्लக்ஸ் க்கு என்ன ஃபார்முலா e a e அப்படினா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் க்கு என்ன ஃபார்முலா in the between the plates of the capacitor ku q by a into epsilon not idu da electric field ku formula appo q enga kuduthirukanga inge kuduthirukanga idu da q puridhungala sir ipo vandha nam first q vandu eludhikalam parunga adhavadhu q enna kuduthirukanga q is equal to cv into 1 minus e power minus t by tau appdi eduthukalam okay ingala sir இப்போ சி எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 10 பவர் -9 அது வந்து 10 பவர் -9 னு போட்டுது பா சி வந்து 10 பவர் 9 பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு கனெக்ட் பண்ணதா சொன்னாங்கன்னா 2 வோல்ட் அதாவது பேட்டரி வந்து 2 வோல்ட் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஃபிகர்ல கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து ஒரு 2 னு போட்டுதுங்க இன்டு நம்ம என்ன பண்ணனும் 1 e பவர் -t by tau னு போடுறோம் tauன்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா டைம் கான்ஸ்டன்ட் இந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு cr அப்படினா அந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் tau is equal to c into r னு போடுறோம் கெபாசிட்டன்ஸ் 10 பவர் -9 கொடுத்திருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 1 மெகா ஓம் அப்போ 10 பவர் +6 ஓம் இத மல்டிப்ளை பண்ணா டவ் வந்து எவ்வளவு கிடைக்கும்னா 10 பவர் -3 செகண்ட் அப்படினு கிடைக்கும் பா இதுதான் வந்து டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப டைம் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படினா இங்க -t பை டவ் வேல்யூ வந்து 10 பவர் -3 னு போட்டுக்கலாம் 10 பவர் -3 னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இது வந்து என்ன புரிஞ்சது இது வந்து சார்ஜ் அப்படி நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபார்முலா வேணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா அங்கே கியூ பை ஏ எப்சிலாம் நாட் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ கியூ பை ஏ ஏ வந்து என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் வந்து ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் இது வந்து ஆர் ஒன் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எப்சிலாம் நாட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இதுதான் வந்து என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இந்த ஃபார்முலா கிடச்சிருக்கு ஓகேவாப்பா அடுத்து வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ மேக்னட்டிக் ஃ
இப்போ மேக்னட் ஃப்ளக்ஸ் எது வேணும்னா இந்த சர்க்குலர் ப்ளேட் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்குலர் ப்ளேட் இதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்மாக இருக்குன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பேரல் ப்ளேட் கெபாசிட்டர் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் இப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்மாக இருக்கலாம் இதில் வந்து நமக்கு பாயிண்ட் பியில் வரைக்கும் தான் இங்கே பாயிண்ட் பியில் தான் மேக்னட் ஃபீல்டு வேணும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் பி டிஸ்டன்ஸ் இது ஆர் பை டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர் பை டூ ரேடியஸில் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சோம்னா இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஃபார்முலா இ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு காஸ்டா காஸ்டா ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஏரியாவும் சேம் டைரக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்ட்டு ஏரியா தான் வந்து என்ன சொல்லுங்க நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் தெரியும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த ஏரியா வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் பை வந்து ஆர் வந்து என்ன பண்ணோம் ஒன் பை டூ கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து இந்த சென்டர் ஓல இருந்து பி வரைக்கும் தானே எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு இந்த ஃபார்முலா இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ கியூ பை பை எஃப்சி லாங் நாட் இன்ட்டு பை இன்ட்டு இது ஒன் பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ பை பை கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் கியூ பை ஃபோர் எஃப்சி லாங் நாட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குப்பா ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து கியூ பை ஃபோர் எஃப்சி லாங் நாட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் வேணும் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா எஃப்சி லவன் நாட் இன்ட்டு டி பை பை டிடி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டுக்கு எஃப்சி லவன் நாட் இன்ட்டு டி பை பை டிடி வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டி பை பை டிடி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ பை இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஃபோர் எஃப்சி லவன் நாட் தானே இருக்குது கியூ வேல்யூ வந்து என்னது இந்த வேல்யூ அதாவது இங்கே இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் கியூ வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் டிவைட் பை இந்த ஃபோர் எஃப்சி லவன் நாட் போட்டுங்க ஃபோர் எஃப்சி லவன் நாட் போட்டு இன்ட்டு இந்த வேல்யூ ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி பை டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் டி பை பை டிடி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண டி பை பை டிடி பண்ணால் அந்த டூ பை ஃபோர் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் வச்சுக்கிட்டு டிவைட் பை எஃப்சி லவன் நாட் வச்சுக்கிட்டு இன்ட்டு இந்த ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ இந்த மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இல்லையா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் இ பவர் மைனஸ் டி டிவைட் பை டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு கோயபிஷன்ட் ஆஃப் டைம் போடணும் கோயபிஷன் ஆஃப் டைம் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் பை டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே ஒரு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இந்த டென் பவர் மைனஸ் நைன் கேன்சல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்கள் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ வந்து ரெண்டு பக்கம் எஃப்சிலா நாட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எஃப்சிலா நாட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எஃப்சிலா நாட் எஃப்சிலா நாட் கேன்சல் இந்த எஃப்சிலா நாட் டிபை பை டிடி தான் என்னாது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன வந்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே டென் பவர் மைனஸ் நைனும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வருதா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டாச்சு இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி பை டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ தானே கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல அப்போ டைம் வந்து மைனஸ் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கிட்டோம்னா இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ணால் ஒன்னு இருக்கும் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம்ப்பா இது வரைக்கும் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இந்த இன்டகரல் பி டாட் இஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இன்டகரல் பி டாட் இஎல் இன்டகரல் பி டாட் இல் அதாவது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டகரல் பி டாட் இல்னா பி இன்ட்டு சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் இந்த சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் இந்த பாயிண்ட் பி சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் இருக்குல்லே அது போடணும் டிஎல் பி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்போது டிஎல் டிஎல் இன்டகர் அதாவது இந்த இன்டகரல் பி டாட் இல் எப்படி எழுதிக்கலாம் பி இன்டகரல் டிஎல்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா இன்டகரல் டிஎல் தான் க
டூ இன்ட்டு இந்த ஒன் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இந்த டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் அப்படியே போட்டுக்குங்க யூனிட் ஆஃப் மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து டெஸ்ட் லா ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டின் டெஸ்ட் லா அப்படின்னு நம்ம ஆன்சரில் எடுத்து